觉好些了吗？我去弄点吃的。怎么了？伤口还疼吗？我到以前是多么高高在上的，可如今，我把一个龙族殿下拖累成什么样子了？我真是累赘。千万别这么说，吴道肯为你改变，你应该觉得高兴才是啊。我不想他为我改变，没有我，他就不会去跟石幽冥恶战；没有我，你们就不用这样千里奔波。我真的觉得对不起你们。你要真是觉得心里难受的话，就好好把身体养好，不要辜负吴道对你的一番情谊。穆莲姐，你还恨我吗？傻瓜。我从来没有恨过你，那你还爱舞蹈吗？你回答我，他现在爱的是你，穆莲姐，我有件事情要求你。你说，不管以后发生什么事情，帮我照顾好舞蹈好吗？怎么会说这种话？我我也不知道，我就是就是害怕。别怕，不会有事的。其实一直以来我都觉得对不起你，我不该抢走舞蹈的，可是。可是我就是控制不了我自己，我就是喜欢他，真的对不起，是我太自私了。好妹妹，姐姐从来都没有怪过你，答应姐姐，你要快点好起来。蜀国了，我不明白为什么仙月说只有你能拿到神农手绢，我也不清楚，可能是从小我跟母亲生活在蜀山脚下有关系吧。你是蜀国人，母亲从来没有跟我讲过她的身世，我只知道她是某个部落的一个公主，在我很小的时候，我就跟她在蜀山脚下的一个村子里长大。不会就因为这个吧？那雨蝶还是蜀国公主呢，我们带她去王宫，请蜀王陛下下道旨，叫神农观的人交出手绢，不就完了吗？何必这么辛苦、啊？不清楚，但星月这么说，必有用意吧？那上山到了神农观，一切就都知道了。嗯，好。怎么样了？这两天星月大祭司在干什么？自从问天一行离开南越之后。仙月大祭司就没有离开过神殿一步，好像他的身体不大舒服。哦，好了，我知道了，继续监视，有任何消息，立即回报。是。要不要喝寿血？我没事。还说没事？我从后面走过来的时候，你都不知道，你的功力退步了好多，是不是因为最近没有喝寿血
，独角兽是南越圣兽，南越仙王早有禁令，如果随意猎杀独角兽的话是死罪。我作为大祭司，怎能带头残杀圣兽呢？那我去帮你拿，千万不可！你是南越王，不能以身试法。那你怎么办？过一天算一天。我只希望，在我功力散尽之前，能杀了石幽冥，为三界除害，我就满足了。眼看你这么不舒服，而我却什么都不能做。仙玉，你告诉我。我可以为你做什么？我自己可以解决。陛下早点回去休息吧，我想一个人待会儿。好吧，那我不打扰你了石幽冥杀了，把灵珠弄丢了，你还有脸回来？石幽冥不会威胁到你了。为什么？因为他已经被天地之女凤凰收服，现在留在天山修行，不能来到人间，所以不会影响到你的地位了。你说的是真的？我骗你干什么？就这么简单吗？这事情本来就这么简单。既然如此，那我以后就可以高枕无忧了。<笑>好了，你辛苦了，下去吧。哦。等等。嗯。你怎么了？怎么？这里有点冷。这就是神龙观，首先应该在里面。哎喂，等等，怎么了？你看你啊，头上长对角，别人一看你就知道是妖怪，还会借给你手绢吗？那怎么办？低头。啊？低下来啊！哦。哦哦干嘛？搞定。啊？这样好看吗？好看重要还是救人重要？走吧。有点礼貌啊！南越使者求见，南越使者求见，好像没人。没人好，我们拿到手绢就行了。不会这么简单吧？管他呢，走。哎，无量天尊，何人敢闯我蜀国圣地？你是什么人啊？呵呵。我还没问你，你倒反客为主了。道长，我们是南越国的使者，奉南越王之命求见神农观观主。我就是神农观的观主，道号一尘。啊，你是蜀国国师一尘大师？你认识他？鼎鼎大名，谁不认识？只是大师不认识我们而已。真会说话、啊。你是说你们是南越王派来的信使？嗯，我们这里有一封南越王的亲笔书信。借神农手绢，对我们一个朋友身中奇毒，我们希望能借神农手绢帮他解毒。这神农手绢乃是我蜀国的镇国之宝，岂能凭一封书信就能借得？要借也行，拿你们的镇国之宝九星轮来做抵押。我们只是借来看看嘛，解完毒就还给你。小姑娘，你可知道神农手绢是什么吗
，他是我们神农氏尝遍了百草之后，才留下来的珍贵的手记啊！里面记载着如何去毒疗伤、治病救人的方法以及草药的配方，那是十分珍贵的呀！如果被你们南越人拿去，照抄一份怎么办？中毒的不是我们南越人，是你们蜀国公主。啊，雨蝶公主，她怎么会中毒啊？大师，这说来话长。总之，雨蝶公主是神种奇毒，现在雨蝶公主一直等待我们的解药来救命。如果大师不愿意，那要不这样，你把解毒的那一份抄给我们，我们可以保证，一用完就毁掉，这样可以吗？无凭无据，贫道怎么相信你们？哎，我这里有雨蝶的贴身配饰，你还不相信？哼，这个我怎么知道你们不是偷来的？我，你这个人怎么这样呢？你想害死你的公主吗？你借不借？你不借我抢了？哈哈哈。大胆的，你就来吧！大师，我真的不想跟你动手，你把神农手绢借给我们看看。你怎么会有三叉戟呢？是我父王留给我的。你是问天？你怎么知道？你父亲是龙族之主，苍龙；你母亲是凡人。我是个半妖，你真的是问天！老臣拜见殿下。哎，大师，请起来。您叫我什么？殿下，贫道找的你好苦啊！你找我？是啊，我们神农观的代代观主都在找你啊！传到我这一代已经是第六代了。什么意思啊？难道殿下不知道你与神农观的渊源吗？不知道什么渊源、啊？你也不知道你娘是谁吗？我娘，我娘不就是一个普通人吗？你娘是我蜀国上九代的公主，是神农观第一任女祭司啊！啊！来，慢点，慢点。走了这么久，我看雨蝶快撑不住了。反正前面就到蜀国国界了，在这儿等问天吧。我去打打水。嗯。你说，问天他们能拿到神农手绢吗？你放心吧，他们一定能。你好好休息吧。当年神农为解救万民，遭受灾病之苦，甘愿尝遍百草，求得治病救人的各种良方。而后神农氏成为上古大神之一，神农得到了神级后，他的后代迁居到蜀山中，修建了这座神农观。问天的母亲自幼宅心仁厚，不惜王宫生活，只愿悬壶济世，救助众生。于是他来到此地学习医术。由于他天资聪慧，竟得师傅真传，成为神农观有史以来的第一任女祭司。娘，可惜造物弄人呐！有一天，本天殿下的母亲出外行医。在归途中遇见了正被仇人追杀的苍龙，谁知二人竟坠入爱河，从此你母亲便失去了做大祭司的资格，被驱逐出蜀国，而后就生下了你。再往后的事情，殿下自己应该知道了。娘，啊，大师啊，那雨蝶是问天母亲的后代喽。也不是，问天殿下的母亲，自从跟了龙族君王私奔之后，问天殿下的外公由于伤心过度，无心为王，于是把蜀王之位传给了当时做丞相的孟维。雨蝶公主也就是孟维的后裔啊。怪不得仙月说只有问天才能借到手绢，原来仙月是有意让问天认祖归宗的。仙月什么都替问天想到了，这样。
，问天不是好几百岁了？问天殿下有龙的血统，当然不能以人的年龄来衡量龙的岁数了。原来我娘是如此菩萨心肠的人，大师，谢谢你，殿下客气了。嗯、大师啊，问天母亲骑的是什么？好、哦，姑娘有所不知啊，这是古时的四大神兽之一——麒麟。麒麟，这古时有四大神兽。乃是天地之精华所延伸出来的四种神，他们分别是龙、麒麟、独角兽和九头神鹰。龙我见过了，身边就有一条半。一条半什么意思啊？不到一条，你算半条。嗯，那麒麟今天也总算是见到画像了。嗯，独角兽南岳树林就有，那九头神鹰呢？九头神鹰凶恶残猛，在远古时期就已经灭绝了。这四种神兽啊，只有龙转为了镇国，其他三种已快绝迹了。那太可惜了。独角兽现在也是越来越少了，我看过不了多久也就没了。哎，别讲这些了，大师，既然问天是你们第一任女祭司的后代，以这层关系，你应该可以把神农手卷借给我们救雨蝶了。神农手绢本就是属于殿下的母亲的，再说代救之人又是我蜀国的公主，贫道哪有不借之理啊？二位，请随我来，谢谢。来，玉蝶，慢点。玉蝶，喝水吧。大哥，文天，木莲姐啊。玉蝶怎么样？还好，从哪拿到的？一言难尽。人家不但借来手绢，还认祖归宗了呢。问天，怎么回事？这我也看不懂啊！来，你们看看。哇，这什么字啊？这是蜀国上古年间的文字。依臣大师也没有教过我，我怎么看得懂啊？给我看看吧。上面有解读的记载，太好了。那，你快把药名写下来，我们帮你配置解毒药。你没事吧？大祭司，这次可是你约我来的。我为你做了那么多事，逼走石幽冥，夺取幽冥宫。我还帮你找到了他的藏身之处，你是不是该为我做点什么了？你想让我为你做什么？我要你出动妖兵，为祸南越，让各地灾情不断。你为什么要这样做？我要让仙月疲于奔，耗尽精力，然后我就可以除掉他。为了容敌王，少废话，你办还是不办？帮你也不是不可以，但是我有什么好处呢？哼，你帮我除了仙月，我就可以腾出手来帮你除了石幽冥。好吧，大祭司，我答应你。事成之后，你可不要食言。成交。这些都是好找的药材，在蜀山都能采到。吴道，你陪着雨蝶，我和问天瑶瑶去采药。
风莲锦，你可不可以留下来陪我？雨蝶，你怎么了？我想你去帮我采药。我们去那边找九节菖蒲，我去悬崖采千年灵芝。哎，本天啊，嗯，你觉不觉得雨蝶的表情不太对啊？有什么不对的？那，以雨蝶的性格呢，知道自己的毒可以解，应该很开心的吗？可她好像心事重重的样子啊。没有吧？你是不是想多了？但愿是了。喝点水吧。你把我留下来，有什么话要和我说吗？穆莲锦，我有一件事要求你，你必须答应我。什么事你就说吧。怎么哭了呢？你答应我，你发誓。好，我发誓。其实。我按守军写出的解毒方法，还差一味药引。什么药引？如果没有这味药引，就算是喝了解药，也只能维持一天的生命。那，那你怎么不早说呢？什么药引？我去给你采。采不来，采不来的。你快说呀！到底是什么药引？就是龙胆，龙胆。那你刚才为什么不说呢？如果刚才我说了，我倒一定会把他的龙胆挖出来给我做药引。我是绝对不可以让他因为我而牺牲生命的。怎么会这样？姐姐，我职责无道，就是想告诉你这件事。我希望你能帮我瞒着他。我死以后，你带我好好照顾他。我不能答应你，一定还有别的办法，一定会有的。我也不想死，我真的不想死。可是，可是我看过手绢了，没有其他的解毒方法。我不能，我不能让武道因为我而死。我也不想为了救我，而去伤害其他的生命。你能替我保密吗？姐姐，我求求你了，你替我保密吧，你替我保密吧，我求求你了，求求你了。
是个好天气。舞蹈，我知道，蜀山附近有座玉女峰，景色很漂亮的。明天，你陪我去玩好吗？玉帝，你现在把药喝了，我就陪你去玩，好吗？有一件事要求你，你必须答应。什么事你就说吧。怎么哭了呢？你答应我，你发誓。好，我发誓。这是我按手绢写出的解毒方法，还差一味药引。什么药引？如果没有这味药引，就算是喝了解药。也只能维持一天的生命。你快说啊，到底是什么药引？就是龙胆。龙胆，我也不想死，我真的不想死。可是，可是我看过手绢了，没有其他的解毒方法。我不能，我不能让舞蹈因为我而死
，我也不想为了救我而去伤害其他的生命。你能替我保命吗，姐姐？我求求你了，你替我保命吧，替我保命吧，我求求你了。木林，你怎么了？什么怎么了？你看你的眼角还有泪呢，还想瞒我？啊？没有。哎，木林，我把问天都支走了，有什么事情不能跟我说的？我都说了，别问了。难道解药是假的？解药是真的。那为什么还要难过？解药是真的，但是没有药引，只能维持雨蝶一天的生命。药引是什么？龙胆。我明白了，雨蝶不想无道为了他牺牲。他今天叫吴道陪他去玉女峰，就是想尽情的和吴道享受最后一天，然后默默的死去。瑶瑶，你能替雨蝶保密吗？木莲姐，你想没想过，如果有一天吴道知道真相的话，他会恨死你的。瑶瑶，我想过。雨蝶都能牺牲自己，吴道恨我又怎么样呢？这一刻，只要雨蝶能幸福，其他的都不重要了。其实我知道你喜欢吴道的，为什么两个相爱的人，都要爱的那么苦呢？其实，心里面有一个自己爱的人，就已经很幸福了，不是吗？我觉得两个相爱的人应该在一起啊，把一个人牢牢抓在手里，不一定是幸福。就像雨蝶，今天能和自己爱的人快乐的在一起，哪怕只有一天，但这种幸福是永远的。瑶瑶，你一定要保命啊！你放心。我会的。快看，那个就是玉女峰。小的时候，我父王经常带我来这儿玩的，很漂亮吧？吴道，谢谢你陪我玩了一整天。今天是我这辈子最开心的一天了。雨蝶，以后每天我都会让你过得很开心。雨蝶，我现在终于明白，父王和问天为什么会对感情如此痴迷。这种感觉，我从未尝到过。
，其实今天也是我一生当中最开心的一天。我一直把自己压抑在对父王和问天的仇恨当中，我只想着让龙族尽快恢复神迹，所以我一直不快乐。雨蝶，等你好了以后，我不想找石有宁报仇了，因为是他。让我发现我爱上了你。等你好了之后，我们一起去游遍名川大山。